ఈ నల్లని రాళ్లలో ఏ కన్నులు దాగిన ఇప్పుడు ఆ నల నల్లని రాళ్లన్నీ కూడా కొందరి కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాయి కళాకారుల కోసం ఎదురు చూస్తున్నాయి అంతరించిపోతున్నటువంటి మన సంస్కృతి మళ్ళీ ఎప్పుడు మా ముందు కదలాడుతుందా కళ్ళ ముందు అని ఎదురు చూస్తుంది మన ప్రాచీన వారసత్వ సంపదలైనటువంటి దేవాలయాలు కోటలు రాజభవనాలు దిగుడు బావులలో మనదైన కళా సంస్కృతి సంపదలు నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా వాటిని ఎన్నుకొని పరంపర అనే సంస్థ గుడి సంబరాల పేరిట వెలుగులోకి తెచ్చి ప్రపంచంలోని కళాభిమానులకు పరిచయం చేసే ఒక బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది ఈ వారసత్వ నిధులైన సాంస్కృతిక కళలను భిన్న నేపథ్యం ఉన్న అందరూ కళాకారులను సమీకరించి ప్రదర్శనలను ఏర్పాటు చేసి రాబోయే తరాలకు మన సాంస్కృతిక కళా వైభవాలను పరిచయం చేసే ఒక గొప్ప కార్యక్రమాన్ని ఈ పరంపర నిర్వహిస్తోంది అసలు యాక్చువల్గా మరి పరంపర అంటే ఏమిటి ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు దాని గురించి కూడా మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఆలయం అంటే ఒక నిర్మాణం కాదు ఒక సంస్కృతి ఒక సనాతన భావజాలం అని చెప్పేసి మనం చెప్పొచ్చు దానిని పరిరక్షించుకోవడం జాతి ధర్మం సాధారణంగా ఈ ధర్మాన్ని ఏ మఠాలలోనో మఠాధిపతిలో నిర్వర్తించడం మనం జనరల్గా చూస్తూ ఉంటాం కానీ ఒక ఇద్దరు వైద్యులు తన బాధ్యతల్ని భుజానికి ఎత్తుకొని తమదైనటువంటి శైలిలో ఆలయాలకు ప్రాణం పోస్తున్నారు వాళ్ళలో డాక్టర్ శ్రీనాగి బి రావు గారు ఈరోజు మనతో మాట్లాడడానికి అందుబాటులో ఉన్నారు అలాగే ప్రమోద్ గారు కూడా మనతో ఉన్నారు మాట్లాడడానికి ముందుగా వాళ్ళిద్దరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేద్దాం ముందుగా శ్రీనాగి మేడం నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి థ్యాంక్ యూ అండి ఫర్ ఇన్వైటింగ్ అస్ యువర్ వెల్కమ్ మేడం అలాగే ప్రమోద్ గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శశికళ గారు శశికళ రెడ్డి గారు సమ్ అర్జెంట్ వర్క్ వల్ల జాయిన్ అవ్వలేకపోయారు ఓకే నో ప్రాబ్లం సార్ ఈరోజు చాలా మంచి రోజు అండి ఈరోజు వరల్డ్ టూరిజం డే మనకు అనుకోకుండానే ఇది కలిసిపోయింది అనమాట సో టూరిజం అనగానే మనకు ఈ కట్టడాలు ఇవన్నీ కూడా మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి సో మొత్తానికైతే నేను ఎప్పుడు అనుకునేవాడిని అరే ఆలయాలు శిథిలమైపోతున్నాయే దీనికి మళ్ళీ పునరుజ్జీవం ఎప్పుడు పునర్వైభవం ఎప్పుడు మళ్ళీ జీర్ణోద్ధరణ ఎప్పుడు జరుగుతుంది వీటన్నిటికీ అని చెప్పేసి ఎప్పుడు కూడా నేను బాధల్లో ఉంటుండేవాడిని అంటే ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడిని నాకు కూడా ఈ ఆలయాల సందర్శన అంటే కూడా నాకు చాలా ఇష్టం నేను ఈటీవీలో తీర్థయాత్రలు అని చెప్పేసి ఒక ప్రోగ్రామ్కి వాయిస్ ఓవర్ చెప్పేవాడిని అనమాట ఇప్పటివరకు కొన్ని వందల టెంపుల్స్కి వాయిస్ ఓవర్ చెప్పేవాడిని ఎప్పుడన్నా కొద్దిగా శిథిలమైపోయినటువంటి ఆలయం ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎవరు పట్టించుకున్నప్పుడు ఎటువంటి కళా వైభవం లేనప్పుడు చాలా బాధగా అనిపించేసేది బట్ చాలా రోజుల తర్వాత ఈరోజు నా మనసులో ఒక సంతోషం నేను ఒక గొప్ప వ్యక్తుల్ని మాట్లాడ అంటే మాట్లాడడానికి రెడీగా ఉన్నాను అటువంటి ఆలయాలకు మళ్ళీ పునర్వైభవం సాంస్కృతిక పునర్వైభవం తేవాలని మీరు ఏదైతే పరంపర అని చెప్పేసి ఒక స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ పునర్వైభవాన్ని తీసుకొస్తున్నారో ముందుగా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి మీకు హృదయపూర్వకంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వింటున్నటువంటి తొంభై ఎనిమిది దేశాల్లో ఉన్నటువంటి తెలుగు వాళ్ళందరి తరపు నుండి కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు అండి మేడం జనరల్గా అంటుంటారు జనరల్గా అందరికీ చికిత్స చేస్తారు మీరు కానీ మరుగున పడిపోతున్నటువంటి మన సంస్కృతికి మళ్ళీ చికిత్స చేసి ప్రాణం పోస్తున్నారు గుళ్ళకి మన భారతీయ సంస్కృతికి ఎలా అనిపిస్తుంది ఆ ఫీల్డ్ ఈ ఫీల్డ్ దిస్ ఇస్ ప్యాషన్ అండి ఒక ప్యాషన్ తో టేకప్ చేసాం నేను శశి దీన్ని మేము హృదయపూర్వకంగా ఒక గోల్ కోసం చేస్తున్నాము కాబట్టి వి ఆర్ ఎంజాయింగ్ టోటలీ బికాస్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో ఉన్న మెయిన్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఆర్ మోన్లీ మోస్ట్లీ మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ డాన్ ఫిజికల్ ఇష్యూస్ యూ డోంట్ బిలీవ్ ఇలాంటి కార్యక్రమాల వల్ల అసలు ఎంత మంచి ఎఫెక్ట్ ఉంటుందంటే మెంటల్ హెల్త్ మీద అసలు యూ ఓన్ బిలీవ్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్స్ అందరూ వచ్చి అసలు మేము ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కి మేము ల్యాంప్ లైటింగ్ కోసం అని కానీ లోకల్ కలెక్టర్స్ కానీ పాలిటీషియన్స్ పిలిస్తే వాళ్ళు ఏదో ప్రోగ్రామ్ ఏదో వస్తున్నాంలే అలా చేసి ఇలా వెళ్ళిపోదాం అనుకుని వచ్చిన వాళ్ళు మొదటి నుంచి చివరి వరకు మొత్తం చూసి షాక్ అయ్యి వాళ్ళ మనసుకి ఎంత ఆనందం కలిగించేటటువంటి విధంగా వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యి తిరిగి వెళ్తుంటే చెప్పడం కూడా వాళ్ళు అసలు మేము ఎలాంటి ఉంటా మాకు తెలియదండి ఇంత బాగా చేస్తారని మాకు తెలియదండి మన కల్చర్ లో ఇంత బాగుంటాయి వాళ్ళు చెప్తుంటే దే ఆర్ ద లీడర్స్ ఇన్ ద సొసైటీ సో ఇఫ్ వీ కుడ్ మేక్ దమ్ ఫీల్ లైక్ దాట్ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ ఫీలింగ్ అండి అబ్సల్యూట్లీ యువర్ రైట్ అండి అయితే జనరల్గా ఇప్పుడు నాకు తెలిసి మీరు ఇలా చేస్తున్నారంటే మీరు వైద్యురాలుగా ఉన్నప్పుడు నుండి లేకుంటే చిన్నప్పటి నుండి లేకుంటే మీ 
మీ మీ పుట్టుపూర్వతల ముందు ముందు తరాల వాళ్ళు వెనక తరాల వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఏదో ఒకటి టచ్ ఉంటుంది దీనికి అంటే ఒక వైద్యురాలుగా ఉండుకుంటూ మీరు ఎటువంటి కార్యక్రమాల మీద ఎందుకు ఆసక్తి చూపించారు అలాగే ఈ పరంపర అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది మేడం బేసిక్లీ ఐమ్ హిందూ ఐ వాజ్ బాన్ ఇన్ హిందూ ఫ్యామిలీ అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి గుళ్ళకి గోపురాలకి వెళ్ళటం మన కుటుంబాల్లో అలవాటే కొంచెం నాకు ఆ భక్తి ఆ రిలీజన్ మీద కొంచెం మక్కువ చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్కువ ఇన్ఫాక్ట్ మెడికల్ కాలేజ్లో చదువుకుంటున్నప్పుడు కూడా నేను ప్రతి మంగళవారం శుక్రవారం ఎంతో దూరంలో ఉన్న గురికి కూడా తప్పకుండా ఎవ్రీ మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళిపోయే టెంపుల్కి బిఫోర్ మై క్లినికల్ స్టార్ట్ ఐ యూస్ టు గో సో బేసిక్లీ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ మీ అండ్ టూ థౌజండ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ లో స్టార్ట్ చేసాం మేము ఈ పరంపర అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ అది నా ఫ్రెండ్ శశి ఇప్పుడు దాన్ని మిస్ అయింది షీ వాజ్ బిజీ షీ కుడ్ మేక్ ఇట్ బట్ షీ ఈస్ ద వన్ హూ సోడ్ ద సీడ్ ఓకే Uh, she wanted to do this programs and she asked me saying nik chaala ishtamu nuvu gullu gopuralu anta baaga tirtho nik anni ekkade unna elanti ela unnayo deni stala puranam enti anni baaga nik telusu nik history ishtamu nu baaga chadutavu kabati you are the right person to take up this program anandi so okay. i said ledu ikkada kalisi cheyadamu uh, ani cheppi nenu avadni kuda kalukoni iddaram kalisi 2015 lo start chesamu okay జనరల్ గా మేము ఎప్పుడు కూడా వీటిని ఓన్లీ ఓపెన్ ఎయిర్ టెంపుల్ కాంప్లెక్సెస్ లేకపోతే ఎనీ అదర్ హెరిటేజ్ స్పేసెస్ లైక్ ఫోర్ట్స్ ఆర్ స్టెప్వెల్స్ లో చేస్తాం కాబట్టి అది ఓపెన్ ఎయిర్ కాబట్టి వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉన్న సమయాల్లో చేయాలని ఎక్కువగా మేము నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరి ఫిబ్రవరి చేస్తాం అనమాట యూజువల్ గా అవర్ లాస్ట్ ప్రోగ్రామ్ విల్ బి శివరాత్రి రోజు బికాస్ ఆ తర్వాత మళ్ళా ఎండలు మొదలవుతాయి కాబట్టి ఇండియాలో అండ్ ఇప్పటి వరకు అసలు లిటరలీ ఐ ఆల్వేస్ ఫెల్ట్ మేము జస్ట్ ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ టు ద డివైన్ గ్రేస్ అసలు ఒక్కసారి ఒక్క హిక్అప్ లేకుండా ఇవాళ వరకు ప్రతి సంవత్సరం ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఎంత బాగా ఎంత సులభంగా జరిగిపోయింది అంటే ఇది డెఫినెట్లీ మా మేము అనుకున్నది కాదు మేము చేయాలనుకున్నది కాదు ఇది ఇంకేదో డివైన్ గ్రేస్ మా చేత జరిపిస్తుంది ఇదంతా వండర్ఫుల్ మేడం ఇప్పుడు ఒక మంచి మన భారతీయ సంస్కృతిని ప్రతిబింబింపజేయడానికి మనకు రవీంద్ర భారతి ఉన్నది లేకుంటే ఇంకేదో పెద్ద పెద్ద అవన్నీ ఉన్నాయి అవి కాకుండా మీరు కేవలము మన వారసత్వ సంపదలైనటువంటి దేవాలయాలు కోటలు రాజభవనాలు ఈ దిగుడు బావులలో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మీరు చేస్తున్నారు ఎందుకు మీరు ఈ దీన్ని చూస్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది ఒకప్పుడు పూర్వము ఈ పెద్ద పెద్ద నగరాలు ఇటువంటి లైఫ్ స్టైల్ కానప్పుడు టెంపుల్ వాజ్ ద సెంటర్ ప్లేస్ ఫర్ ది విలేజ్ అది ఒక విలేజ్ కానివ్వండి టౌన్ కానివ్వండి సిటీ కానివ్వండి ఒక రాజధాని కానివ్వండి అందరూ కూడా ఆ ఊర్లో వాళ్ళందరూ సాయంత్రం అయ్యేసరికి గుడి దగ్గర చేస్తారు అక్కడ వాళ్ళ మంచి చెడులు మాట్లాడుకుంటారు వారి పర్సనల్ విషయాలు కానివ్వండి లేదా ఊరు విషయాలు కానివ్వండి లేదా ఆ రోజుల్లో వాళ్ళకున్న కాలక్షేపము అవన్నీ కూడా నాటకాలు డాన్సులు మ్యూజిక్ ఇవే కదా ఆ టీవీలు లేవు ఆ రోజుల్లో సినిమాలు లేవు ఆ రోజుల్లో సో ఇవన్నీ కూడా గుడి ప్రాంగణంలోనే జరిగాయి ఒకప్పుడు అది అప్పటి ఉన్న పరిస్థితి సో అసలు నాట్యం అనేది కూడా అక్కడ మొదలైంది అనమాట రాను రాను ఏమైంది రోజులు మారాయి పద్ధతులు మారాయి టెక్నాలజీ పెరిగింది సినిమాలు వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఏమో ఇంకా కంప్యూటర్లు సెల్ ఫోన్లు వచ్చినాయి కాబట్టి అక్కడ ఎవరు చేయటం లేదు ఇన్ఫాక్ట్ తర్వాత తర్వాత ఈ ఆడిటోరియంస్ రామ్ రవీంద్ర భారతి లాంటి ఆడిటోరియంస్ లో చేసేవాళ్ళు ఇంకా అవి కూడా చాలా తక్కువ తగ్గిపోయింది అంటే వాటిని ఉపయోగించడం కానీ ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టడం కానీ చాలా తగ్గిపోయింది మేము ఇలా గుడిలో ఎందుకు ఎంచుకున్నామంటే వన్ అవి అక్కడ మొదలైనవి టూ ఆ గుళ్ళలో చేయటం వలన అసలు ఎంత ఆహ్లాదకరమైనటువంటి ఆ సమయం ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ తయారవుతుందంటే అది మీరు చూస్తేనే అర్థం చేసుకోగలను నేను చెప్పేది అసలు అసలు మేము మేము చేసే వాళ్ళం మేమే అసలు కళ్ళల్లో నీళ్లు పెట్టుకునే అంత ఆనందం వచ్చేస్తుంది మాకు అసలు ఆ కొత్త ఎన్విరాన్మెంట్ అసలు ఆ రవీంద్రబాద్ ఆడిటోరియం కానీ ఏదైనా క్లోజ్డ్ ఆడిటోరియం లో చేసిన దానికి ఇలా బయట అవుట్డోర్స్ లో ఒక టెంపుల్ అసలు మాకు వచ్చిన ఈ ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా అసలు వాళ్ళు ఎంత ఆనందించారంటే కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ గా ఉన్నట్టుంది కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ 
అంటే మేబీ సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూ ఏమన్నా ఉన్నట్టుంది మేడం నేను ఒక వన్ మినిట్లో రిజల్ట్ చేస్తాను మీరు అలానే మాట్లాడుతూ ఉండండి మేడం యా అండ్ ప్రమోద్ గారు హలో ప్రమోద్ గారు ప్రమోద్ గారు ఉన్నారా ఐ థింక్ ప్రమోద్ గారు ఉన్నారా మీరు సో ప్రమోద్ గారు ఒక మంచి ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేసుకుంటూ ఇటువంటి కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా ఒక సమన్వయం చేస్తూ మంచి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడంలో ఆయన ఒక గొప్ప ప్రతిభావంతుడు అని చెప్పేసి మనం చెప్పొచ్చు అలాగే ఆయన చక్కగా కూచిపూడి నాట్యం కూడా చేస్తాడు అండ్ ఎప్పటి నుంచో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నారు సో అతనితో కూడా మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం మేడం సో మీరు అంటే ఈ గ్రా పల్లెల్లో ఉన్నటువంటి గ్రామాల్లో కూడా అటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టారా ఓన్లీ పట్టణాలకే పరిమితమైందా ఇది మావి టూ అల్టిమేట్ గోల్స్ వన్ ఇస్ కామన్ మ్యాన్ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియాస్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ ద సిటీ అర్బన్ ఏరియాస్ ఆర్ రూరల్ ఏరియాస్ బట్ కామన్ మ్యాన్ కి అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనేది ఒక ప్రథమ లక్ష్యం రెండోది ఆల్ అవర్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ ఆఫ్ యంగ్స్టర్స్ హూ ఆర్ నాట్ ఇవేర్ అసలు ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి ఇట్లాంటి డాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇట్లాంటి మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇలాంటి సంగీతం ఉంది అని తెలియకుండా ముందుకు వెళ్ళిపోతున్న ఈ యువతి యువతులకు కూడా దీని వల్ల దగ్గరలోకి తీసుకురావాలన్నదే మా లక్ష్యం వీ ఆర్ వర్కింగ్ టువర్డ్ దట్ అండ్ వెరీ వెల్ ఇన్ మేము ఒకసారి మీ మొబైల్ లిఫ్ట్ చేయరా ఇట్ ఈస్ ఇన్ మై మొబైల్ యా ఐ హావ్ ఇన్ మై మొబైల్ యా ఓకే నిమిష మీరు డైల్ చేసిన నంబర్ సరైనది కాదు దయచేసి ఓకే యా అయితే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా సో విలేజ్ లోకి ఉన్నటువంటి దేవాలయాలకు వెళ్తున్నారు నిజంగా మన సంస్కృతి ఇప్పటికీ పల్లెల్లో ఉండటం మీరు గమనించారా మేడం పల్లెల్లో మన సంస్కృతి ఇంకా ఉంది అంటారా అక్కడ కూడా చాలా మార్పులు వచ్చినాయి థాంక్స్ టు అవర్ టీవీ అండ్ ఇంటర్నెట్ అండ్ సెల్ ఫోన్స్ వాళ్ళు కూడా చాలా పాశ్చాత్య కల్చర్ ని అలవాటు చేసుకుంటున్నారు ఓకే సో అక్కడ కూడా ఇట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మన ఇండియన్ కల్చర్ అక్కడ రూరల్ ఏరియాస్ కూడా మర్చిపోతున్నాయి వాళ్ళకు కూడా ఇదంతా దగ్గర తీసుకురావాలనేది మా ప్రయత్నం వండర్ఫుల్ మేడం అయితే ఇప్పటి వరకు మీరు అంటే ఎంతమంది కళాకారులను సంప్రదించారు మేడం ఏవేవి మన భారతీయ నృత్యాలు మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి కూచిపూడి భరతనాట్యం ఆంధ్రనాట్యం పేరిని ఒడిసి కథక్ కథకళి చావ్ మణిపూరి ఇలాంటివి చాలా నృత్యాలు మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ ఆర్టిస్ట్ ఇప్పటి వరకు పర్ఫామ్ చేశారండి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు and we also uh, had them performed in all our mana andhra telangana lo unna chaala mukhyamaina ati mukhyamaina pedda pedda aalayalu puratana aalayalu like sri selamu sri kalahasti simhachalamu ala uh, pedda pedda aalayallo kuda chesarandi okay so ante ippudu uh, oka shivalayam undi madam సో ఆ శివాలయంలో మీరు కార్యక్రమం చేస్తున్నారు అంటే శివ పార్వతులకు సంబంధించినటువంటి నాట్యాలు అక్కడ ప్రదర్శించబడతాయా ఇంకా వేరే ఏమైనా ఉంటుందా రైట్ ప్లేస్ రైట్ డ్యాన్స్ ఆర్టిస్ట్ కి మేము ముందే సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి బ్రీఫ్ తెమ్ అనమాట ఎక్కడ చేస్తున్నాము ఆ స్థల పురాణం ఏంటి అక్కడ వచ్చే ఆడియన్స్ ఎలా ఉంటారు అది రూరల్ ఆడియన్సా అర్బన్ ఆడియన్సా అని మేమే ముందు వాళ్ళకి అంత బ్రీఫ్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు dances or music more or less in relationship to the stala purana anamata okay stala purana ni taggattuga meeru plan cheskuna aa vidhanga chestaru ee cheyadam valla bhavi tarala kem upayogam aa akada vachi vallaki etuvanti labham ani cheppesi meer anukuntunnaru labham ante labham anu kada etuvanti aananda anistundi adi bhavi taralaku deeni valla upayogam enti so indaka meeku cheppinattu nenu health of mental health and physical health sambandhinchi ilanti ka all they are all very uh, classical but at the same time kanulaki chowulaki chaala aandakaran aananda nistayi anamata so vaalla manasulu akka unnanta sepu chaala calm ayipoyi chaala aanandanga avutaru anamata so it is so good for them and they realize that ituvanti vinadam valli are evarna chaala stress lo unna akka kuchinan sepu chaala cool calm ayipoyi aanandam ayi sariki vaalla realize avutaru ఇలాంటి వలన ఇలాంటి వలన మనకి చాలా 
ఆరోగ్యానికి మనం మంచిది ఇట్లాంటివన్నీ మనం ఎంటర్టైన్ చేయాలి మనం ఆనందం ఆనందించాలి ఉపయోగం మనకని కూడా తెలుసుకుంటారు దాని వల్ల మన కల్చర్ ఆర్టిస్ట్ అందరినీ కూడా వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు వీళ్ళకి ఏమో ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ అవుతుంది ఒక పక్కన ఆర్టిస్ట్ కి రెండో పక్కన ఆ కల్చర్ ఆ పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ అన్ని మళ్ళా ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోకుండా ఉంటాయి బికాస్ వెన్ వీఆర్ సపోర్టింగ్ ద ఆర్టిస్ట్ దే విల్ బి ఏబుల్ టు సస్టైన్ దోస్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ లేకపోతే అవన్నీ ఎక్స్టెంట్ అయిపోతాయి చాలా మంది వెరీ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ వాళ్ళ కోరియోగ్రఫీ గానీ వాళ్ళ ఆలోచన గానీ వాళ్ళ క్రియేటివిటీ గానీ అద్భుతంగా ఉంటాయి కానీ పాపం వాళ్ళకి అవన్నీ చేయటానికి ఎవరో ఒకరు ప్రోత్సహించాలి ఎవరో ఒకరు సపోర్ట్ చేయాలి వాళ్ళు లేకపోతే వాళ్ళ ఆదాయం ఏంటి బ్రతుకు తెరువు ఏంటి మరి వాళ్ళకి సో మనం అందరం ముందుకు రావాలి ముందుకు వచ్చి వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయాలి తర్వాత అది మనకి ఎలా సివిలైజేషన్ కి ఎలా కనెక్షన్ అంటారేమో మీరు అసలు వాళ్ళ ద్వారానే కదా ఇవాళ మనకి కృష్ణదేవరాయ శ్రీ మహా కృష్ణదేవరాయ దస్ట్ వైల్డ్ హంపి రూలర్ ఉన్నారు అసలు ఆయనకు సంబంధించి మనకి టీవీలు లేవు కదా ఫిల్మ్స్ లేవు కదా ఫోటోలు లేవు కదా మనం ఎలా తెలుసుకుంటున్నాం ఆయన జీవితం గురించి ఓన్లీ త్రూ ఆల్ దీస్ కల్చరల్ ఫార్మ్స్ హూ ఓవర్ ది ఇయర్స్ సెంచరీస్ లో వాళ్ళు తర తరతరాలుగా వాళ్ళ పాటల ద్వారా వాళ్ళ నాటకాల ద్వారా వాళ్ళ నృత్యాల ద్వారానే కదా మనం మన ఇతిహాసం తెలుసుకున్నాం అప్పుడు ఎంత వైభవంగా ఉండిందో అవన్నీ మనం ఎలా తెలుసుకోగలిగాం ఓన్లీ ఈ కల్చరల్ ఫార్మ్స్ ద్వారానే అసలు హంపిలో కృష్ణదేవరాయలు వారు ఆ రోజుల్లో ఆయన ఎకానమీ ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఆయన రాజ్యాన్ని స్థాపించాలన్నా దాన్ని పెంచుకోవాలన్నా యుద్ధాలకు వెళ్ళాలంటే అయ్యే ఖర్చుకి కావాల్సినటువంటి ఆదాయము ఎలా తెచ్చుకోవాలని ఆయన బిజినెసెస్ ఒక్కొక్క రోడ్డు ఒక రోడ్లో యానిమల్స్ ఒక రోడ్లో అంత స్పైసెస్ ఒక రోడ్ అంత ప్లాట్ ఒక రోడ్ అంత జ్యువెలరీ అలా ఆ రోజుల్లో ఆయన ఎకానమీ ఎలా పెంచుకోవాలని చేశారు ఇవన్నీ మనకి ఎలా తెలిసినాయి ఇవాళ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇదర్ ఇట్ ఇస్ అక్కడ చెక్కడాలు చూసనా లేదా అక్కడ ఉన్న బిల్డింగ్స్ ఆర్కిటెక్చర్ ద్వారా అన్నా లేదా ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం తరాలు తరాలుగా ఈ డాన్సర్స్ నాటకాలు హరికథలు బుర్రకథల ద్వారా మనం తెలుసుకుంటూ వచ్చాం అనమాట పాస్ట్ గురించి లేకపోతే ఇవన్నీ అసలు మనకి ఎలా తెలిసాయి తెలిసాయి కాదు ఓకే వండర్ఫుల్ మేడం అలాగే ఇప్పుడు కళాకారులకు ఎలాంటి ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తున్నారు మన పరంపర తరపు నుండి we do not ask any one of them to do any pre performances we always pay them anmat okay. remuneration is always paid to them okay ante kotta ga vache vallaku kuda vallatho tti shikshana ipichesi inka kalakarulu ani penche yochana le emana unnara meer so em avutundante ipudu manaki local mana andhra hyderabad gaani air rural areas lo unna vallaku kuda avakasham isthunnamu but more than that memu ela aalochisthunnam ante india mottham bharatdesham lo unna best artists బెస్ట్ కొరియోగ్రాఫర్స్ ఎప్పుడు వాళ్ళు మామూలుగా కార్పొరేట్ సంస్థలకి సంబంధించో లేకపోతే పెద్ద పెద్ద ఆడిటోరియంస్ లోనో లేదా పెద్ద పెద్ద ఫంక్షన్స్ లోనూ మాత్రమే చేసి ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళని ఎవరు కూడా ఇలా తీసుకొచ్చి మామూలు కామన్ మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ కి ప్రజలకి రూరల్ ఏరియాస్ లో వాళ్ళు ఎన్నడూ వచ్చి ఉండరు తీసుకొచ్చే వాళ్ళు కూడా ఉండరు వాళ్ళని అలా వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ప్రదర్శన చేయించడం వలన not only the common people who are not artists are watching them and coming to know ilanti performances itanti performers ilanti dance lu man deshamlo unnay ani telusukotame kaakunda local ga unna mana local artist kuda abba entha baaga chestunnaru villu entha baaga dress ayi entha baagunnayi villu dresses entha baaga taya choreograph chesaru manam kuda ila cheyali manam kuda inta perfect avvali manam nechukuna podu ఇంకా మనం దాన్ని డిసిప్లిన్ గా మనం దాన్ని చేసుకోవాలి అని వాళ్ళు కూడా అది చూసి నేర్చుకుంటున్నారు సో బికమింగ్ లైక్ ఇండైరెక్ట్ స్కూల్ లాగా ఫర్ దంగ్స్టర్స్ పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ ఓకే సో ఇప్పటి వరకు రెండు వేల పదిహేను నుండి ఇప్పటి వరకు ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేశారు మేడం సో ఎక్కడెక్కడ చేశారు మేడం ఇవి విజిట్ ఇన్ మీరు అమ్మపల్లి అని ఒక శ్రీరామచంద్ర స్వామి టెంపుల్ మోర్ దెన్ నైన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ టెంపుల్ శంషాబాద్ దగ్గర ఉందండి ఎయిర్పోర్ట్ శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర ఒక ఫోర్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో అసలు అంత బ్యూటిఫుల్ గుడి ఒక పెద్ద స్టెప్ వెల్ ఉంది అసలు అక్కడ ఉందని హైదరాబాద్ నగర వాసులకి ఎవరికి తెలియదు మేము ఈ కార్యక్రమం పరంపర తరఫున అక్కడ చేయటం మొదలుపెట్టిన వారికి ఎవ్రీ ఇయర్ ఇప్పుడు అక్కడ చేస్తున్నాం మేము అక్కడ చేయటానికి మేము మొదట్లో వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ పూజారి ఎంత అసలు సాడ్ స్టేట్ ఆఫ్ అఫేర్స్ లో గుడిను పూజారు వాళ్ళు ఉన్నారంటే 
అసలు ఎక్కువ అక్కడ ఏమీ లేదు నిశ్శబ్దం ఏ వాళ్ళు ఇప్పుడు మేము ఎప్పుడు చే ప్రతి ఇయర్ చేస్తుంటే అమ్మ మీరు మొదలు పెట్టిన తర్వాత మాకు ఏడు నెలలకు కూడా రాని జీతం ఇప్పుడు ప్రతి నెల మా జీతం టెన్షన్గా వస్తుంది అదే కాక ఇప్పుడు బోల్డ్ ఎంతమంది ఇక్కడికి వచ్చి పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు యానివర్సరీస్ వాళ్ళ పర్సనల్ ఫంక్షన్స్ అన్ని చేసుకోవటం వల్ల మా ఆద మా ఆలయానికి ఎంతో ఆదాయం పెరిగింది దానివల్ల మేము ఎంతో చేసుకోగలుగుతున్నాం మా ఆలయానికి అని చెప్పి వాళ్ళు ఎంతో సంతోషంగా మాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తున్నారు దాంతో కూడా ఇలా ఎకానమికల్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ద టెంపుల్ అండ్ ద ప్రెమిసెస్ అరౌండ్ ద టెంపుల్ చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి అనమాట రైట్ అండ్ పిల్లలకు కూడా తెలిసిపోతుంది అరే ఇన్ని రోజులు మనం చూస్తున్నటువంటి ఈ గుడికి ఇంత ప్రాసెస్ ఏ ఉందా ఇంత స్థల పురాణం ఉందా మాకు ఎప్పుడు తెలియదే ఎవరో కళాకారులు పరంపర ద్వారా వచ్చి దీ దీనికి ఉన్నటువంటి ప్రాసెస్ తే అని ఇంత బాగా చెప్పారని వాళ్ళు వాళ్ళ బంధువులను డెఫినెట్ గా వాళ్ళ బంధువులను కూడా తీసుకుని పోయే ప్రయత్నం చేస్తారు బట్ ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ యూ మేడం నిజంగా కూడా మీరు చెప్తుంటే మాకు చాలా ఆహ్లాదంగా అనిపిస్తుంది మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరో రెడీ ఉన్నట్టున్నారు హలో నమస్తే అండి హలో హలో ఓకే కాల్ కట్ అయినట్టుంది మేడం అయితే ఒకప్పటికీ ఇప్పటికీ ఏమన్నా మీకు తేడా కనిపిస్తుందా మేడం మన భారతీయ ఈ కళల విషయంలో కానీ మన డాన్స్ విషయంలో కానీ ఇప్పుడు చాలా మంది యువత అంతా కూడా పాశ్చాత్య ధోరణిలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇంకా ఏమైనా మార్పులు వస్తున్నాయా వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ పెద్ద చేంజెస్ మేము టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ తర్వాత చూసింది ఏంటంటే విచ్ ఇస్ మేడ్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ అనమాట అండ్ సంతృప్తిగా ఉంది మాకు మొదలు పెట్టినందుకు ఇది ఏమిటంటే హైదరాబాద్ నగరంలో ముందు ఎన్నడూ కూడా పర్సనల్ ఫంక్షన్స్ పెళ్ళు కానివ్వండి యానివర్సరీస్ కానివ్వండి పిల్లల ఫంక్షన్స్ బర్త్డేస్ చీరలు కట్టే ఫంక్షన్లు దోతులు కట్టే ఫంక్షన్స్ ఇప్పుడు ఎంత మంది ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ స్టార్టెడ్ కాలింగ్ ట్రెడిషనల్ ఇండియన్ క్లాసికల్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఓవరాల్ సంగీతం కానివ్వండి మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానివ్వండి డాన్సులు కానివ్వండి పిలిసి పిలిసి వాళ్ళతో చేయించుకొని వాళ్ళకి రెన్యూమరేషన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళ ఫ్యామ్ వాళ్ళ చుట్టాలు వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అందరికి కూడా వీళ్ళందరినీ పరిచయం చేస్తుంటే మళ్ళీ భలే ఆనందంగా ఉంది మాకు నవ్ ఎవ్రీబడి కమింగ్ బ్యాక్ అండ్ అప్రిషియేటింగ్ అండ్ సపోర్టింగ్ ఇట్ ఈస్ సో సాటిస్ఫైయింగ్ ఫర్ అస్ వండర్ఫుల్ మేడం నిజంగా మాకు కూడా మీరు ఇలా చెప్తుంటే మా మాకు కూడా చాలా ఆనందం వేస్తుంది అరే ఎప్పుడో ఒక రెండు వేల పదిహేనవ సంవత్సరంలో ఒక చిన్న ఆలోచనతో మొదలైనటువంటి పరంపర ఈరోజు ఇంత ఇంత దేశవ్యాప్తంగా ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేసి ఇంతమంది కళాకారులను ఆదరించేసి ఇంతమంది గుళ్ళకి దేవాలయాలకి ఆలయాలకి అండ్ మన ప్రాచీన కట్టడాలకి మళ్ళీ పునర్వైభవం తీసుకొస్తున్నారు చూడండి రియలీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యువర్ గ్రూప్ మేడం మీ ఫౌండర్ మీ అందరు కూడా మీ టీమ్ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం నిజంగా ఇటువంటి మంచి మంచి కార్యక్రమాలు ఇంకా మీరు ఫ్యూచర్లో చేయాలని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటున్నాం అలాగే మనం ఒకసారి ప్రమోద్ గారితో కూడా మాట్లాడదాం ప్రమోద్ గారు నమస్తే అండి ప్రమోద్ గారు నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారండి ప్రమోద్ గారు బాగున్నానండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇటువంటి పరంపర ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక సంస్థలో మీరు అంటే వాళ్ళకు చేదోడు వాదోడుగా ఉండడం ఒక కార్యక్రమాన్ని సమన్వయం చేయడం మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండి ఐ షుడ్ సే థ్యాంక్స్ టు పరంపర అండ్ ఎస్పెషల్లీ టు శ్రీనాగి గారు అండ్ శశిరెడ్డి గారు యునో అంటే ఐ ఆమ్ ఆల్సో నాకు చాలా ఇష్టం ఉండేది అంటే ఆర్ట్స్ కానీ మన కల్చర్ కానీ స్ప్రెడ్ చేయాలని బట్ లైక్ నో బికాస్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ దట్ లిమిటేషన్స్ ఐ హ్యావ్ నా వల్ల కొన్ని అవ్వలేకపోయినవి బట్ లైక్ నో ఐఎమ్ జస్ట్ సీయింగ్ త్రూ దే రైట్ ఓకే సో నాకు అలాంటి అవకాశం ఇచ్చి లైక్ నో ఐఎమ్ హ్యాపీ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దట్ నాకున్నది ఏదో నా వంతు సాయం ఏదో ఉడతా భక్తిగా ఐఎమ్ డూయింగ్ అంటే వాళ్ళు చేసే ఈ ఇలాంటి యజ్ఞం ముందు నేను చేసేది చాలా చిన్నది బట్ అయినా ఐఎమ్ సో సాటిస్ఫైడ్ అంటే ఏంటంటే నాలాగా ఇట్లా చెయ్యాలి అంటే ఐఎమ్ ది వన్ ఐ కెన్ సే దట్ వన్ ఇప్పుడు శ్రీనాథ్ గారు చెప్పినట్టుగా ఐఎమ్ ది వన్ ఇన్స్పిరేషన్ నాకు అంటే ఇట్లా ఉండి నేను అనుకున్నాను కానీ చేయలేకపోయాను బట్ దే ఆర్ డూయింగ్ దట్ ప్రాక్టికల్ ఎలాంగ్ విత్ దెమ్ దే ఆర్ టేకింగ్ మెనీ అదర్ పీపుల్ ఓకే సార్ మనతో మాట్లాడడానికి ఒక ఆత్మీయులు ఎవరు వచ్చారు మాట్లాడదాం హలో హలో నమస్తే మామా నమస్తే సుబ్బారావు గారు తెలుసా కార్యక్రమం ఏం జరుగుతుందో మీకు బాగున్నాను సుబ్బారావు గారు మీరు హోల్ మీరు హోల్లో ఉండండి సుబ్బారావు గారు మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నాను మీతో యా అలాగే శ్రీనాకి మేడం ఇప్పుడు సరే ఈ మన
కానీ అక్కడ మీకు మీరు అనుకున్నట్టుగా కొన్ని ఏర్పాట్లు ఉండవు కొన్ని శిథిలావస్థలో ఉంటాయి సో అవన్నీ కూడా మళ్ళీ మీరు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలాంటి సందర్భంలో అలాంటి సందర్భాలు ఎప్పుడైనా వచ్చాయా ప్రతి ఆలయాలు దేర్ ఆల్ వెరీ ఓల్డ్ కదండి అంత మొత్తం క్లీనింగ్ చేయించటము సెటప్ చేయటము అంత మేము టేకప్ ఎవ్రీథింగ్ అంత డూట్ అండి ఓకే అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ నుంచి ఏమైనా దీనికి అంటే అప్పిల్ చేయడం గానీ ఇలాంటి సో ఫార్ తెలంగాణలో మాకు పెద్ద ఏమంత సపోర్ట్ లేదు బట్ వి కీప్ బ్రింగింగ్ ఇట్ టు దేర్ నోటీస్ అట్లీస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ పర్మిషన్స్ కానివ్వండి ఆల్ దట్ అంతవరకు వాళ్ళు మాకు ఇస్తూనే ఉన్నారు హెల్ప్ థింగ్స్ వీఆర్ టేకింగ్ కేర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ యాజ్ డోనర్ ఓకే బట్ సో డిఫికల్ట్ ఎందుకంటే మోస్ట్ పీపుల్ థింక్ దట్ హెల్ప్ అనేది హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ కి మాత్రమే ఇవ్వాలి అని అనుకుంటారు కల్చర్ నాట్ అన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ టు సపోర్ట్ అని జనరల్ గా సొసైటీలో ఫీలింగ్ బ్రింగ్ ఇట్ టు దేర్ నోటీస్ అనమాట మీరు చాలా మర్చిపోతున్నారు అసలు కల్చర్ ఇస్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అవర్ సొసైటీ అసలు ఆ ఫౌండేషన్ లో ఉంది మన సొసైటీ ఎక్కడ ఉంది అసలు ఇంకా హెల్త్ ఎక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడ కరెక్ట్ ఆ కల్చరు ఆ వాల్యూస్ మన సొసైటీ ఇప్పుడు మ్యారేజ్ ఇస్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సొసైటీ ఇస్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇఫ్ దిస్ డిడ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ నథింగ్ ఎగ్జిస్ దిస్ ఇస్ సో ఇంపార్టెంట్ బట్ కాలక్రమేణ వెన్ దిస్ ఇస్ బికమ్ సో only the materialist aspects of life people are slowly forgetting that our culture is our main foundation for life wonderful madam very well said madam aithe naaku oka chinna doubt madam ippudu sidhalam ayipothunnatundi aalayalaku aa sthala puranam toti aa andamaina tundi natyam toti malli punarvayabhayam teesukostunnaru kada mar antarinchipothunnatundi kalala gurinchi eppudaina aalochinchara atundi prayatnalu emna jarugutunnayi yes yes where we are trying to identify them and we ante over drishtilo pettukuntam mem for example andhra natyamu ivanni kuda chaala takku mandi telsavi unnayani avatane ti manu encourage chestunnamu cheyistunnam kuda but konni untayi harikathalu burra kathalu inka atlanti chaala rakalu untayi tol bommala atalu ani rakakalu untayi chaala jagrataga manu ela marchalante for example dances untayi solo dances and group dances ఈ అసలు సోలో డాన్సెస్ కొంతమంది డాన్సెస్ చేస్తారు అసలు అద్భుతంగా చేస్తారు కానీ మనం ఎలా ఉండాలంటే అది డాన్స్ అవనివ్వండి మ్యూజిక్ అవనివ్వండి ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మ్యూజిక్ అవనివ్వండి ఏదైనా కూడా కాలానికి అనుగుణంగా ఇప్పుడున్న మనుషులు ఇప్పుడున్న ప్రజలు ఇప్పుడున్న పిల్లలు ఇప్పుడున్న అటువంటి అలవాట్లు ఇష్టా ఇష్టాల ప్రకారంగా మనము మన ప్రాచీన క్లాసికల్ ఫార్మ్స్ ని అడ్డగోలుగా మార్చేయకుండా కానీ వీళ్ళందరికీ కూడా నచ్చే విధంగా వాళ్ళు వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేసే విధంగా దాన్ని మనం ప్రదర్శించగలగాలి అప్పుడు వాళ్ళకి ఆనందంగాను ఉంటుంది అప్రిషియేట్ చేయగలుగుతాం సో మనం అందరం కూడా చేసే ప్రతి ఒక్కటి మన ఫౌండేషన్ ని మన ఒరిజినాలిటీని మర్చిపోకుండా ఇప్పుడున్న పరిస్థితికి అనుగుణంగా చేయగలగాలి సాధ్యం అవుతుందంటారా యాక్చువల్గా yes we are doing it okay we are doing it right madam nijanga kuda are me cheptunte antarinchi pothunnatundi mana bharatiya kalalu ivaithe ayyo malli daniki that is where uh. that is where our role is mine and shashi's okay we not only research and try to go and see and find out the venues all the lost or in hidden heritage spaces kaakunda okay. artist ki me evarnaithe select chestamo vaalto koorchoni క్లియర్ గా మాట్లాడతాం అని చెప్తాం డిస్కస్ చేస్తాం దిస్ ఇస్ వాట్ ద పబ్లిక్ హియర్ ఇన్ దిస్ రీజియన్ ఆర్ లైక్ దిస్ ఇస్ దే బ్యాక్ గ్రౌండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ వి నీడ్ టు డూ సో దట్ దే కెన్ అండర్స్టాండ్ అండ్ అప్రిషియేట్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఓకే వెరీ గ్రేట్ మేడం చివరిగా మనకి ఎక్కువ సమయం లేదు కాబట్టి ఈ పరంపర ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి మేడం యాక్చువల్ గా ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు ఈ పరంపర తోటి మీరు they do not lose our heritage spaces bring them to the public and may, let them appreciate what we have as our history and above all all our performing art forms don't let them get extinct extinguished okay. our people our, our common man and woman our children need to appreciate them encourage them 
కీప్ దెమ్ అ లైఫ్ ఓకే వెల్ ఇప్పటి వరకు మన భారతదేశానికి పరిమితమైనటువంటి ఈ పరంపర ఏదైతే ఉందో దీన్ని విశ్వవ్యాప్తం చేయడానికి ఇప్పుడు ఆయన ఆలోచించారా ఒకవేళ చేయాలనుకుంటే ఎలాంటి సపోర్ట్ మీకు కావాలి ఎస్ ఇప్పుడు మీరు కరెక్ట్గా లాస్ట్ ప్రశ్న వేసింది కరెక్ట్గా వేశారు ఈ సంవత్సరం మేము అక్టోబర్ పదకొండవ తారీఖు సియాటిల్లో అక్టోబర్ పదిహేను లాస్ట్లో అక్టోబర్ ఇరవై మూడో తారీఖు స్టాక్టన్ టెంపుల్ శివ విష్ణు టెంపుల్ స్టాక్టన్ బే ఏరియాలో కార్యక్రమాలు చేయించుకున్నామండి ఓకే అంటే ఎలా చేపిస్తున్నారు మేడం ఎలా చేయిస్తున్నాం అంటే అక్కడ లోకల్ తెలుగు యూనో తెలుగు మన మన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళ వాళ్ళతో సపోర్ట్తో ఇక్కడి నుంచి మేము ఆర్టిస్ట్ని తీసుకొస్తున్నాము దే ఆర్ వన్ ఆఫ్ అ కైండ్ ఫెంటాస్టిక్ గ్రూప్ అండి వాళ్ళు నిత్యాగ్రామ్ నుంచి ఒడిస్సా ఒడిస్సీ డాన్స్ ఇంకొకటి చిత్రసేన అని ఖాండియన్ డాన్స్ అనమాట వీళ్ళిద్దరూ కలిసి చేస్తున్నారు అసలు వాళ్ళు ఇంతకు ముందు ఒకసారి న్యూయార్క్ మెట్రోపాలిటన్ మ్యూజియంలో చేస్తే not just our indians but all the whites and western people enta nindu poyindante hall lo place leka baita metla meed variki screen lo betti baita nunchi kuda chupichalsina paristhithi erpadindi okay alanti sandarbham lo me meek elanti anubhuti kaligindandi sri nagi garu we feel blessed that i i i am born in india i am born in a culture which is so beautiful it's just nothing can beat it and ప్రపంచంలో ఇంకెక్కడా లేదండి మనకున్న కల్చర్ మనకున్న అటువంటి హిస్టరీ కానివ్వండి వండర్ఫుల్ మ్యామ్ నిజంగా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది మీరు మాట్లాడుతుంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఎవరికి లేనటువంటి ఆ కళ సంస్కృతులన్నీ కూడా మనకు ఉన్నాయి అండ్ ప్రమోద్ గారు చెప్పండి సో ఇంక ఫ్యూచర్ లో ఎటువంటి కార్యక్రమాలు చేయబోతున్నారు మీరు మన ఇండియాలో హలో ముఖ్యంగా ముఖ్యంగా ఐ జస్ట్ వాంట్ టు యాడ్ వన్ థింగ్ శ్రీనాగి మేడం ఈ ఈ అంటే బతుకమ్మ పండుగకు సంబంధించింది కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక కళ వారసత్వ సంపద కదా దీనికి ఎక్కడన్నా మీరు కొత్తగా తీసుకెళ్లి అట్లా చేసే కార్యక్రమాల్లో ఉన్నారా ఈ పండుగలో ఎక్కడైనా మీరు లేదు లేదు నాట్ బట్ మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం చాలా బాగా చేస్తుందండి ఎవరికి ఏ ప్యాషన్ ఉందో ఆ ప్యాషన్ తో అందరం చెరొక చెయ్యి వేస్తూ ఉండాలన్నమాట అప్పుడు అందరం చక్కగా అన్నిటిని ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు ఓకే మహేష్ గారు మహేష్ గారు ఐ వుడ్ లైక్ టు యాడ్ ఏ పాయింట్ హియర్ ఆ ఈ సారి నుండి పరంపర నుంచి శ్రీనాగర్ శశికళ గారు అంటే బతుకమ్మ సెలబ్రేషన్స్ కాదు గానీ దిస్ 9 డేస్ దే ప్లాన్డ్ ఆల్ కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ జూబ్లీ హిల్స్ రామాలయం టెంపుల్ నైన్ డేస్ మనం నవరాత్రుల్లో భాగంగా లైక్ యూనో ఇట్స్ ఏ రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్ నైన్ డేస్ అండ్ ఇట్స్ విత్ ఆల్ బెస్ట్ ఆర్టిస్ట్ మ్యూజిక్ అండ్ డాన్స్ బోత్ టుగెదర్ ఓకే బట్ రియలీ వండర్ఫుల్ మ్యామ్ శ్రీనాకి మ్యామ్ మీరు అమూల్యమైనటువంటి సమయం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి ఇచ్చారు మీరు అనుకున్నట్టుగా మీరు మీరు రెండు వేల పదిహేను కంటే ముందు మీ మీరు చిన్నప్పటి నుండి మీరు ఏదైతే కోరికలు మేము మీరు అనుకున్నారో ఒక ఆశయం ఏదైతే ఉందో ఆశయం ఈ అమ్మవారి కరుణా కటాక్ష వీక్షణల వల్ల ఆ ఆశయం సిద్ధించాలి మీరు అనుకున్నటువంటి ఈ ఆ ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో విశ్వవ్యాప్తం కావాలి భావితరాలకు మన సంస్కృతి మన భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాలను అందించాలి దాని గొప్పతనం దశ దిశలా వ్యాపింపజేయాలని చెప్పేసి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటుంది ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ శ్రీనాగి మ్యామ్ అండ్ అలాగే ప్రమోద్ గారు మహేష్ గారు సార్ యా మహేష్ గారు జస్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ వన్ పాయింట్ ఐ నో విచ్ ఇస్ నాట్ अवेलेबल వి హావ్ నాట్ షేర్డ్ విత్ ఎనీ మేజర్ పీపుల్ కూడా ఓకే అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ సర్వీస్ వాట్ దే డి డ్యూరింగ్ కోవిడ్ మీకు తెలుసు అంటే ఎంత పాండమిక్ వల్ల ఎంత మంది ఇబ్బంది పడ్డారు అంటే ఎస్పెషల్లీ ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ లకి ఏంటంటే పర్ఫార్మెన్సెస్ లేకపోతే లైక్ యు నో దే మే హావ్ many issues kada oh, because no. there is this a bread and butter for them Correct. but almost you know around 150 members ki 
లైక్ యూనో దే సపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ పరంపర అండి డ్యూరింగ్ పాండమిక్ వన్ ఫిఫ్టీ ఆర్టిస్ట్ దట్స్ గ్రేట్ అండి నిజంగా కూడా ఆ టైమ్ లో వాళ్ళకి ఎటువంటి ఐ కెన్ సే దట్ లైక్ నా ది విట్నెస్ ఫర్ దట్ ఐ యామ్ హ్యాపీ లైక్ యూనో ఆర్ట్స్ అలా కూడా లైక్ యూనో దే హావ్ సపోర్టెడ్ టు ది సొసైటీ డ్యూరింగ్ దిస్ పాండమిక్ ఇయర్ వండర్ఫుల్ అండి నిజంగా